This is an Abdul moment for Foreign Minister of Bangladesh. And I'm so pleased to see the great friends around here. I have a hypothetical question. The question is, in many countries in the, you know, the ocean, in this Indian, India specific, they're becoming, uh, you know, this uh, economic upliftment. Country like Bangladesh, for example, we are doing pretty well in terms of economic development. Since we are doing pretty well, as a result, the aspirations of our common people has gone up, shoot up. They want more facilities, more opportunities for better life, and more infrastructure facilities in the country. But we don't have money, neither do we have technology. So in that case, we have a difficulty. We need to develop to face this public demand, the challenge. But at the same time, you know, this uh, help from many countries has been declining. Uh, thanks to, of course, Japan, they are all one of the best friends who have been investing in our infrastructure. And also thanks to India, they have been giving line of credit to us. But uh, alternatively, the ch China comes forward with a basket of money and aggressive proposals, affordable proposals. And then you have a problem. What to do? We would expect, because as the development process is ongoing, our people demand more infrastructure development. And there, we need a competition. We need more funding from our development partners. But unfortunate times, they come with a lot of strings, and that becomes very difficult. Uh, till today, our largest uh, loan, we borrow maximum loan from World Bank and IMF and the ADB. But also, we are trying to get some fun from other because the need for development process is too high. Now, is there any way out that I am, was pleased to hear from Senator Zui that his, she said that they have developed a big infrastructure budget. And is, are you willing to come up with more lucrative programs for countries like us for our infrastructure development? Mm -hmm. And uh, we'll appreciate to have more infrastructure development financing. Thank you very much. I thought that question was for our Indian minister. <laughs> and didn't he start out saying that was for you? I, I think he thought you had more money. The Shusata Abnara Manunio Porostumunti Abdul Mumine book to booty Shulen, a book to booty Itumudu Pusur Bahara Lues, a J. Bidishi Ecti Shambulone, She Emoni Ahajari, to a তার এই বক্তব্যটি 3 মিনিটে এই বক্তব্যটি প্রচুর ভাইরাল হয়েছে তো এই বক্তব্যের আলোকে তাহলে অনেক কিছু বোঝা যাচ্ছে আসলে সবকিছু আমরা বলতে পারবো না কারণ এখানে অনেক কিছু যদি সরকার বিরোধী হয় সেটা আপনার আমার জন্য খারাপ হয়ে দাঁড়ায় তো দর্শক শ্রোতা বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের দেশে কিন্তু একটা দুর্দিনের দিকে চলে যাচ্ছে যে আমাদের কিন্তু এখন অনেক অনেক দেশ মুখ ফিরে এসেছে এজন্য আব্দুল মুমিনের একটি ভাষ্য মতে আমাদের টাকা নাই আমাদের কোনো টেকনোলজি নাই আমরা ইকোনমিক্যাল ডেভেলপমেন্টে ঠিকই বাট আমরা আরো আমাদের যে সাধারণ জনজন আরো বেশি অপরচুনিটি বেটার লাইফের জন্য আমাদের টাকা দরকার আমাদের টেকনোলজিটাও সমৃদ্ধ করা দরকার আসলে আমাদের বলার কোনো ভাষা নাই এই আসলে দিন দিন সত্যি অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে যাচ্ছে যেভাবে নিত্যপণ্য জিনিসের দাম বেড়ে যাচ্ছে মানুষের সেভাবে কিন্তু আয় রুজি বাড়ছে না তো জানি না আমাদের আসলে কপালে ওদের ভবিষ্যতে কি হবে তো আশা করি যা হোক আমাদের যাতে সাধারণ জনগণ দুমুতো খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে সেটাই জন্য আমাদের সরকার করে এটাই আমাদের সরকারের প্রতি চাওয়া থাকবে এখন অনেকে ভাবতে পারেন যে আব্দুল মোমেন বিদেশে সে একটা বাংলাদেশের মানুষের একটা টাকা দরকার মানুষ ইকোনমিক্যাল ডেভেলপমেন্টের জন্য কিছু টাকা পয়সা দরকার টেকনোলজি দরকার তো এটা খারাপ কি বলছে তো আমি এখানে খারাপ বা মন্দ গাইতে এখানে আসিনি জাস্ট এই বক্তব্যটি ভাইরাল হয়েছে তো এটাই আপনাদের মাঝে আমি শেয়ার করলাম আসলে সংকটময় এই অবস্থায় এই বক্তব্যটি আরও ভাইরাল হয়েছে যে আমাদের টাকা নাই তো এটা আর এক কারণে ভাইরাল হয়েছে যে আব্দুল মোমেন 
আমাদের মানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী উনি প্রায় বলে যে আমেরিকা কানাডা বা ইউএসএ থেকে লোকেরা আমাদের দেশে চাকরির জন্য আসে তো তার এই বক্তব্যটি এই জন্য বেশি ভাইরাল হয়েছে যে তার এই কথাটি তাহলে কতটা গ্রহণযোগ্য হলো আমি প্রথমে বলছি এবং শেষে বলছি অবশ্যই যেটা করুক আমাদের সরকার প্রধান অবশ্যই আমাদের জনগণের জন্য ভালো কিছু করবে যাতে তারা দুবেলা দুমুটো খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে এটাই আমরা আশা করব। তো দর্শক শ্রোতা ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন তো সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আসসালামু আলাইকুম